着いたおはようございます4日目の朝4時となりました、えー、昨夜はですね、えー、友達とワイワイと、はい、楽しい宴を<笑>することができましたはいでまあ夕方はねちょっと絶景シーンとかね撮れなかったんですけれども、まあ、撮らなかったっていう方が正しいですかね、はい、でこれからはですねちょっと早めに出発してザラ峠というところまで、えー、向かっていきたいと思います帰り道の途中になるんですけれどもここから、えー、40分45分ぐらいですかねはいそこからですと五色ヶ原を一望できるみたいですのでそこで朝を迎えたいと思いますザラ峠下ってきたねここからは何も見えないのか、はいえー、今ですねザラ峠から獅子岳方面に向かって登っておりますちょっとね僕勘違いしてましてザラ峠一望できるかなと思ったんですけど暗部になってて全く何も見えないんですねなのでまあ、岬方面登っていって上まで登るのはちょっと間に合わないですけどその途中ら辺で開けたところがあってで五色ヶ原一望できればその辺りで取れたらいいなと思ってますよいしょあ赤くなってきてるもうちょっと登るなはいということで、えー、朝の五色ヶ原の景色でしたいやもう天気に恵まれてすごいいい景色見ることができました本当ならねもっと奥の方の、えー、薬師焼きとかね黒部五郎とかいろいろね歩いてきた山々もね見ることができるはずだったんですけれどもちょっとねそこら辺は雲に隠れちゃってましたけれどもいやでも本当にいい朝を迎えることができました暗い中頑張って登ってきてよかったですそしてねもう本当に今日までで今日4日目ですけども3日間長い行程歩いてきたので本当報われた気分になりましたはい
さ、えー、最終日なんですけれども、今6時10分なんですが、ここは獅子だけだったかな、獅子山だったかな、えー、その手前ぐらいになります。ここからですね、室戸を目指していきますけれども、まあ、4時間、5時間あれば行けるかなと思います。今日のメンバーのうち2人はね九州の方なのでちょっとね帰りの新幹線とかもあるのでできるだけね早めに帰りたいと思いますすごい工房だ。天使の橋を。ああ、着いた。6時30分、獅子岳。2714メートル。あ,あ、そうだね。なんか手前に。一個山があるから白木山頂からの景色です。意外とね登山道険しいですね。そして。すごいが吸ってきてしまいました。最終日も天気いいはずだったんですけどね。まあ、雨に下らないことを祈っていきたいと思います。でっかい山鬼だけだって鬼だけそう登頂はしないらしいあ脇通るんだすげえありがたいうんマジかこの次だなあ、すごいね。マ<笑>ル、ま、ちゃんめっちゃ先にいるじゃん。おお、すごい鬼だけ巻いて登ってきましたけどでもだいぶ標高は上げましたねそんなに山頂と変わらないんじゃないかなあ鬼だけ東面でしたねはいこっからまた少し下って次が今日最後の関門かな竜王岳の登りというのが待ち構えてます間もなく竜王岳の登りが始まりますけど最初はゆるーく登り始めて
だんだんシャドウが上がっていく感じ。あ登ってきたあ、三人いらっしゃったよかった竜王岳との分岐ですねこれ右登っていくと竜王岳なんですけど上登るえ、登らんのえ、登る<笑>ガスガスやけど何も見えんけどまあ、ザックデポしていけばあ<笑>さっきうっすら明るかったね、うん、じゃあちょっと様子見ていきましょうかねうん身軽なら全然すぐ行けそう竜王だけ登ることにしましたちょっとねなんかうっすら明るくはなってきた感じがするのでちょっとね晴れ待ちしてみようかなと思います時間もね結構余裕があるんでもうザックデポして身軽なんでサクサク登れるかなわあすごい晴れてきた晴れてきた本当に晴れてきたおおあめっちゃ綺麗すげえよかった登ってきてわあ五色まで見えるじゃんあ本当だ五色見えるすごい大勝利えすごいめっちゃかっこいいしかもこれえー、またいいね。すごいや。ああ、ああブロケンブロケンブロケンブロケン出てる。わあ、わ<笑>あ、すごいね。一気にご褒美がえめっちゃ綺麗じゃん。もうもうちょい行こう。なんてことや。うわやった締めくくったいいいいあー竜王だけ小山五色はあすごいや
はいということで竜王岳山頂からの景色でしたいやもう本当にね登った瞬間晴れ出してすごい劇的な風景見ることができましたはい最初ねガスガスで登るのもどうしようかなっていう感じだったんですけどもあの山ちゃんが登ろうって言ってくれたんではい登って本当に良かったなと思いますはいということで旅のねラストで、えー、いい締めくくりできたかなと思いますこの後はまあもう一個浄土山があるんですけれども、えー、それを経由しつつ室戸を目指して降りていきたいと思いますまた分岐まで降りてきました再びガスガスですけれどもまあまたね晴れてくれるかもしれませんのではいじゃあ準備して室戸を向かいたいと思いますはい、竜王岳の分岐からですね、ちょっと歩いてくると、富山大学立山研究所っていうのかな、はい、そういうのがありまして、ここがいろいろ分岐になってて、小山の方へ行く一残しと、室戸へ行く浄土山方面ですね。はい、じゃあ、室戸方面に行きたいと思います。置いてかれちゃった。景色が開けてきました。いいですね。小山もバッチリです。あ、竜王岳、こんなに尖ってたんですね。今も山頂に何人かいらっしゃいます。どうやらここが浄土山の山頂らしいですけれども、なんかね、バツが打ってあって。いいけないみたいです一応ね「浄土さん」って書いてある一応登頂したことにしますすごいいい景色ですねこっちの方を歩くの初めてだ立山でも。またね、五色ヶ原の方が見えるようになりましたあ,あれ室戸ですね見えてきたあとちょっとだ長い長い旅が終わりそうですい降りてきたー時半ですね浄土山から下ってきました。はい、次は室戸。もういよいよ残すところ、あと少しです。室戸周辺も。秋色にななってきたな全然7月に訪れた時とは色が違う。二手山の紅葉は今年はいつぐらいでしょうね。結構早めな気がする。今日が 18? だね。五色ヶ原、水がなくなりました。室堂さんお持ちください。ほぼほぼ着いたね,本当に着い,たねいやー歩いたわ<笑>さあ最後のコーナーを曲がってゴールへの一直線もうちょっとや気持ちダッシュはせんダッシュはできんな<笑>もう膝がぶっ壊れてしまうやったー来た来たームロード手元の時計で60キロ歩いたよいしょはいということでね立山着きましたムロードですね10時5分です
やりましたーやりましたーみんなチリチリになってきた<笑>いないけどはい、えー、3泊4日のね北アルプス縦走新穂高から歩いてきましたけれどもいやー本当に天気ねあんまり恵まれないところも多かったですがあとこのところねいい景色も見れて本当に良かったかなと思いますはいということで、えー、今回はちょっと動画はエンディングは短めにこれで動画は終わりたいと思いますご視聴いただきありがとうございました次の動画でまたお会いしましょうまたねお疲れ様お疲れ様お疲れ様ですお疲れ様ですやったー<笑>歩いたー歩いたねー帰ってきた、帰ってはないか。たどり着いた。で、ここが開くの。すげえ、いっぱい。まあ、ここから露天風呂行くのに、外を歩いてます。あ、そうそうそうそうの湯また来ました2ヶ月連続ですね